ராமையா முதல் இனமான பேராசிரியர் வரை கா அன்பழகன் ஓர் வரலாறு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டூர் கிராமத்தில் கல்யாண சுந்தரனார் ஸ்வர்ணம்பால் தம்பதியருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி பிறந்த பேராசிரியரின் இயற்பெயர் ராமையா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பிஏ ஹானஸ் படிப்பை படித்தவர் இது கலைமுதுவர் பட்டத்திற்கு இணையானது பெரியாரிடம் சுயமரியாதையை கற்றறிந்த ராமையா தனித்தமிழில் பெயர் சூட்ட விரும்பி தனது பெயரை அன்பழகன் என்று மாற்றிக்கொண்டார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் படித்த அன்பழகன் அதன் பிறகு சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்ற தொடங்கினார் பேராசிரியராக இருந்தபோதும் இயக்கப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்த அன்பழகனை பேரறிஞர் அண்ணா பேராசிரியர் தம்பி என்று அழைத்தார் தமிழ் இலக்கியங்கள் மீது விருப்பம் கொண்டவரான அன்பழகன் எழுத்தாளராகவும் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இனமொழி வாழ்வுரிமை போர் வகுப்புரிமை போராட்டம் தமிழர் திருமணமும் இனமானமும் தமிழ்கடல் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் அதிகாலையில் கண்விழிப்பு நடைப்பயிற்சி தொண்டர்களுடன் கலந்துரையாடல் என அன்றாட வாழ்க்கையை சுறுசுறுப்பாக மாற்றிக்கொண்டவர் இவர் திமுக தலைவர் கலைஞர் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகனின் நட்பு என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டிலிருந்து தொடங்கியது அப்போது பேரறிஞர் அண்ணா தலைமையில் ஒரு விழா நடந்தது அதில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மாணவனாக அன்பழகன் முதல் முறையாக மேடையில் ஏறி பேசினார் அதை அப்போது கீழே அமர்ந்திருந்த கருணாநிதி கேட்டு ரசித்தார் பேசி முடிந்ததும் அண்ணா கருணாநிதிக்கு அன்பழகனை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார் அப்போது தொடங்கிய நட்பு என்பது நீண்டு வந்தது திமுகவின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து களப்பணியாற்றியதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் பேராசிரியர் அன்பழகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் திமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருந்து வருகிறார் கலைஞர் இருந்தவரை எந்த நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் இரண்டு பேரும் ஒன்றாக சென்று வந்தனர் நிகழ்ச்சி இல்லாத நேரத்தில் அண்ணா அறிவாலயத்திலும் கலைஞரின் கோபாலபுரத்திலும் இரண்டு பேரும் ஒன்றாக சந்தித்து பேசுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர் கலைஞரை விட அன்பழகன் வயதில் மூத்தவராக இருந்தாலும் இருவரின் நட்பு சொல்லியாகாதது அந்த அளவுக்கு நட்புடன் இருந்து வந்தனர் தீவிர கட்சி பணியாற்றி வந்த அன்பழகன் வயது மூப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து வந்தார் நண்பர் கட்டிலில் படுத்து கொண்டிருக்கிறாரே என்று அப்போது அவரை பார்க்க சென்ற கலைஞர் கண்கலங்கியதும் உண்டு மக்களுக்காக பேராசிரியர் அன்பழகன் ஆற்றிய அரசியல் பணிகள் அளவில் அடங்காதவை அதில் அவருக்கு பல வெற்றிகளே கிடைத்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரை சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று வரை மக்களவை உறுப்பினராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று மாநில சமூக நலத்துறை அமைச்சராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் புரசைவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பூங்கா நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று பின்னர் தமிழீழ பிரச்சனைக்காக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு துறைமுகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை தமிழக கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று துறைமுகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார் மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஆறு துறைமுகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு வரை நிதியமைச்சராக பணியாற்றினார் இவ்வாறு தமிழுக்காகவும் தமிழ் மக்களுக்காகவும் கழகத்திற்காகவும் ஓயாமல் உழைத்த அன்பழகனை தொண்டர்கள் எப்போதும் இனமான பேராசிரியர் என்றே அன்போடு அழைப்பார்கள் தற்போது அவரது பிரிவு கழகத்தினருக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழக மக்களுக்கும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழக அரசியலில் இவரது பிரிவு ஒரு நீங்கா துயரத்தை உருவாக்கியுள்ளது ராமையாவாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து இனமான பேராசிரியராக அனைவரின் மனதிலும் நீங்கா இடம் பிடித்த கா அன்பழகன் ஓர் வரலாறு